Aprovechando nuestro último viaje desde Bogotá hasta el Cabo de la Vela, quise hacer una serie de videos con el formato Motoblog, donde daré consejos, tips y algunas otras cosas sobre las rutas recorridas. Igualmente realizaré el video con la guía completa de cada lugar visitado. Por favor cuéntenme si les gusta este formato, que espero se convierta en un complemento de las guías ya acostumbradas. Un abrazo y no siendo más, ¡arrancamos! Estamos ya sobre la carretera de La Vega hacia Villeta, ya pasamos ahí antes de la entrada a Tobia, aquí por esta carretera es importante tener cuidado en este sector porque a mano derecha caen unas, caen rocas, caen rocas de la, hay derrumbes y caen rocas de la montaña, así como se puede ver acá, aquí está señalizado, pero mira aquí cómo caen pero eh, en el momento que caiga una pues puede rodar hasta el carril de la izquierda entonces toca ir con mucho cuidado muy pendiente esta es una ruta que preferiblemente eh, pues no se debería hacer tanto de noche aunque pues todos sabemos que los jueves todo el mundo hace su tal billetódromo pero por ese sector que acabamos de pasar de rocas de, eh, de caída de rocas es mejor tener mucho cuidado y sí, esta vía es muy, muy buena para hacer curvas, muy sabrosa. Eh, la vía está en perfecto estado, con excepción de ese sector, donde definitivamente la caída de rocas puede hacer que tengamos un accidente. Vamos hasta ahora eh, 68 kilómetros, llevamos desde la bomba. Eh, la primera bomba después del puente de Guadua, salida de la 80 salida de Boyacá por la calle 80 esta es la vía Medellín o vía la costa mira ahí estamos cerca a Tobia donde estuvimos hace poco vamos a hacer un video también de Tobia es muy cerquita y muy chévere como para ir un, en un paseo de un solo día bueno aquí vamos, vamos subiendo el alto del trigo de Villeta a Guaduas aquí esta carretera para mí es una de las más complicadas del país por pues, digamos que las curvas de por sí pero el tráfico es una vía pues como pueden ver no es doble calzada y hay mucha tractomula entonces hay que tener mucho cuidado pues al adelantar aunque pues eh, toda es doble línea no no debería adelantarse pero pues para esos que adelantan hay que tener mucho cuidado y está aparte de eso tener cuidado porque mucha mula y mucha flota se mandan a adelantar y se lo encuentra uno de frente esos son los que hay que tener cuidado entonces estar seguros de los sobrepasos de que tenemos el espacio y la potencia suficiente de acuerdo a nuestra máquina para adelantar yo voy mirando el Waze de todas maneras si veo algún retén aunque pues es difícil que aparezca pero aquí en estos donde vemos así como, como espacios libres hacia arriba, como montaña, es posible que allá esté escondida la policía haciendo algún tipo de retén. Miren por ejemplo este camioncito. ¿Mm? Si uno no lo adelanta está condenado a seguir los próximos 30 kilómetros a 20 kilómetros por hora. Esa es la dificultad de esta ruta, de esta vía. Se supone que están construyendo el tramo de ruta del sol que va a evitarnos este paso pero mientras tanto esto es un cuello de botella muy importante para los que van para medellín o para la costa entonces no es fácil pues hay que sobrepasar con contundencia con seguridad lo más importante en un sobrepaso es hacerlo con seguridad eh, y sobre todo si tenemos la posibilidad de mirar nuestro destino, ¿no? si, si podemos mirar el, el punto al cual debemos llegar, está dentro de nuestra visión, es mucho más seguro que hacerlo en plena curva cuando no, no estamos viendo y no podemos calcular si nuestra moto pasa o no pasa. Voy a quitar las exploradoras. Ah, mire cómo nos vemos en el reflejo. Ay, 
adelanté, pero allí siempre se hacen los policías, fue pucha. Esperemos que no estén por ahí porque si no. Ay, mire la p... Ay, ay, ay. De buenas que no nos vieron. Vieron al de adelante. Vieron al de adelante. Yo sabía. Ahí no debería adelantar. Siempre se hace la policía en ese sector. Siempre. Ese es el problema en esta ruta. Pero ya es este punto y hay un punto ya, ya cuando se, se sube del todo al, al alto. Ya cuando se corona el alto, que también siempre está la policía ahí. Hay que tener cuidado con eso. Listo. Esperemos que le reporte más adelante sin novedad alguna. Ya nos vemos. Aquí es donde se corona el alto del trigo en la terpel aquí uno por los siempre hay espacio para pasar pero ojo porque siempre siempre está la policía entonces aquí es muy fácil caer y traen la grúa consigo entonces es mejor irse despacio juiciositos siempre en este punto siempre hay policía hay diagonal a la terpel entonces por más de que veamos que está quieto y que nosotros tenemos el espacio para pasar por un lado es mejor quedarse quietecito cuando llegamos aquí a Guadua siempre nos encontramos con el dilema ¿será que tanqueamos? yo eh, si veo el indicador de, velo de, de combustible pues tengo más de medio tanque y uno creería que, que, que puede pasar pero ya me ha pasado varias veces es mejor no confiarse es mejor eh, 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 así vayas casi lleno llenar aquí en guaduas porque hasta la última vez que yo viajé que fue hace muy poco como tres meses que fui a medellín aún no habían instalado bombas de gasolina en ese tramo de la ruta del sol y es un tramo largo entonces es, eh, eh, y ya hay muchos muchos amigos se han quedado ahí sin gasolina y el calor es mejor dicho la temperatura es tenaz y además es muy solo entonces lo más eh, prudente es tanquear así no sea eh, yo normalmente tanqueo con gasolina extra esta moto porque además así dice en el manual pero pues me toca echarle así sea un poquito de corriente por un tiempo por un momentico pero es mejor eso a quedarnos sin gasolina listo entonces eh, voy a tanquear acá, eh, a echarle así sea con mil, diez mil eh, y arranco para la ruta del sol. Ahí ya después nos veremos ahí y reportaremos desde ya la ruta del sol. No, you've been a good friend, and that's in the second day.